విజయవాడలో డిన్నర్ అయిపోయినాక ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ సిక్స్లో మళ్ళీ మనం ఇంకొక ట్రైన్ ఎక్కినాం ఏం ట్రైన్ ఎక్కినాం అనేది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తా బ్రో ఎక్ మినిట్ సైడ్ బ్రో ఇప్పుడు మనం ఏం ట్రైన్ ఎక్కినాం ఓకే కురిల్లా సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ విజయవాడ జంక్షన్లో ఎక్కినాము లెవెన్ ట్వంటీ లేవా అంటే ఆల్రెడీ ట్వెల్వ్ అయిపోయింది ట్వెల్వ్ టెన్కి స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ నుంచి ఇక రైట్ సైడ్లో చూస్తారుగా ట్వెల్వ్ నైన్ అని అండ్ అక్కడ నుంచి మనం ఎక్కడికి పోతున్నామంటే బ్రో ఎక్కడ పోతున్నాం మెదిపూర్ ఈ దాకా వెళ్తున్నాం మెద్నీపూర్ దాకా వెళ్తున్నాం అది వెళ్ళడానికి సెవెన్ థర్టీ అవుతుంది సెవెన్ థర్టీ పిఎం అవుతుంది అండ్ ఈ నుంచి మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ హౌరాకి వెళ్ళాలి ఇక ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ అవర్స్ విజయవాడ నుంచి మనం ట్రావెల్ చేయాలి ఇదే ట్రైన్లో మనము జనరల్లోనే వెళ్తున్నాం అనమాట రిజర్వేషన్ కాదు మనకు టైం వచ్చేసి రెండు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలు అవుతుంది రాజమండ్రిలో ట్రైన్ కొద్దిసేపు ఆగింది కొద్దిసేపు ఆగింది అనమాట మన ట్రైన్ నెంబర్ వచ్చేసి డబల్ టూ సిక్స్ జీరో సిక్స్ నెక్స్ట్ విశాఖపట్నంలో అవుతుంది ఈ ట్రైన్ కొద్దిసేపు నిద్రపోయిన ఆ తర్వాత లేచిన అండ్ ఏమేమి వీడియోలు తీసినాం ఇప్పటి వరకు కానీ మొత్తం చెక్ చేసుకున్నా ఇక్కడ ఛార్జింగ్ సెట్ చేసిన అండ్ మా వాడు కొద్దిగా బిజీ ఉండు వర్క్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం ట్రైన్ వచ్చేసి విశాఖపట్నంలో ఆగింది టైము ఐదు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాలు అవుతుంది ట్రైన్ స్టార్ట్ అయింది విశాఖపట్నం నుండి టైం వచ్చేసి ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏఎం అవుతుంది వన్స్ అగైన్ ఎ వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం బాయ్ బాయ్ విశాఖపట్నం కోరుకొండ దగ్గర ట్రైన్ అయితే ఆగింది పొద్దు పొద్దున్నే చల్ల గాలి అలా ట్రైన్లో వెళ్తుంటే ఆ చల్ల గాలి మన మీద తగులుతుంటే ఆ కిక్కే వేరప్ప ఏమంటారు మీరు కోరుకొండకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా వీడియో చూస్తున్నారా మీ అందరికీ హాయ్ ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ ఫైవ్ ఎక్కడున్నాం అనుకుంటున్నారా విజయనగరం జంక్షన్ దగ్గర ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు విజయనగరం జంక్షన్ ఇక మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి టిఫిన్లు అన్ని వచ్చేసి పొద్దు పొద్దున్నే సమోసా అమ్ముతున్నారు అన్న వాళ్ళు అండ్ అక్కడ ఛాయ్ ఇంకా మనం ఇంకా ముఖంగా అడగలేదు అనమాట ముఖంగా అడిగిన తర్వాత అవన్నీ ఆలోచించాలి భారువ ఇది దాడుతున్నాం ఇప్పుడు మనము మనము తెలంగాణ నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చినాము రెండు స్టేట్లు తెలంగాణ ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒకటి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మనము ఒడిశా వెళ్తున్నాం అనమాట బ్రహ్మపూర్ అని వస్తుంది బ్రహ్మపూర్ స్టేషన్ రావడానికి సుమారు ఇంకా నలభై కిలోమీటర్లు ఉంది ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి మార్నింగ్ తొమ్మిది గంటల పన్నెండు నిమిషాలు అయింది ఇంకా నేనైతే బ్రష్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు బ్రష్ చేసిన అనుకోండి ఆకలి అవుతుంది అందుకనే బ్రష్ చేయలేదు ఆ బ్రహ్మపూర్లో ట్రైన్ ఆగుతుంది అనమాట ఆ బ్రహ్మపూర్ అనే ప్లేస్లో ట్రైన్ ఆగుతుంది కాబట్టి నియర్ బై రాగానే బ్రష్ చేసుకొని అక్కడ ఏదైనా టిఫిన్ తిందామని అయితే నేను ప్లాన్ చేస్తున్నాను
ఆడావడిలో నేను బ్రష్ తెచ్చుకోవడం మర్చిపోయాను అండ్ పేస్ట్ కూడా తెచ్చుకోలేదు మా పక్కన కూర్చున్న అన్నాన్ని పేస్ట్ అడిగిన సో ఇప్పుడు మనం న్యాచురల్గా ఏలుతో దోమేసేయడమే ఎస్ మనం ఒడిస్సాలోనికి ఎంటర్ అయినాము నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన కదా ఆ స్టేషన్ ఆ స్టేషన్ వచ్చింది అనమాట బ్రహ్మపూర్ మనం అటు సైడ్ వెళ్దాం ప్లాట్ఫామ్ అటు సైడ్ వస్తున్నట్టు ఉంది స్టేషన్ ఎట్లుందో చూడాలి కదా మనం తెలంగాణ దాటి ఆంధ్రప్రదేశ్ దాటి ఒడిశాకు వచ్చినాం తొమ్మిది గంటల యాభై ఐదు నిమిషాలు అవుతుంది టైము ఇవో టిఫిన్స్ పట్టుకొని రెడీగా ఉన్నారు అందరు బట్ ఇప్పుడే మేము మా ఓన్తో డిస్కస్ చేసినాము టిఫిన్ ఏమొద్దన్న ఒకటేసారి లంచ్ తిందాంలే మధ్యాహ్నం అన్నాడు సో డ్రాప్ అయిపోయినాం టిఫిన్ తినడం ఈ స్టేషన్ దగ్గర అయితే చాలా రకరకాల ఐటమ్స్ అమ్ముతున్నారు బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అంగూరు అండ్ ఇడ్లీ అండ్ వడ ఓకే ఏమో చెప్పిండి అన్న నాకు అర్థం కాలేదు ఓకే బిర్యానీ అంట అది ఓహో ఎక్క బిర్యానీ మా పక్కన ఉన్న అన్న వాళ్ళు ఎగ్ బిర్యానీ తీసుకోరు అనమాట డబల్ ఎగ్స్ వేస్తారు అంటే రెండు ఎగ్స్ వేస్తారు ఈ బిర్యానీలో అదే స్పెషల్ ఒకటి యాభై రూపాయలు ఇప్పుడే ఇక్కడ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్కి బార్డర్ కాబట్టి ఈ విలేజ్లో చాలామంది తెలుగు వాళ్ళు ఉంటారంట కొద్దిగా ఎక్సైట్ అవుతుంది అనమాట అదేంటంటే ఎప్పుడు మనం ఇప్పటివరకు ఇట్లా పైన ఎక్కి కూర్చోలేదు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ప్లేస్ పైన ఎక్కి కూర్చున్నా అది అసలు నాకు కూర్చోడానికి కూడా రాలేదు మొత్తానికి ఏదో రకంగా అయితే ఎక్కి కూర్చున్నా బేసికల్గా మనము ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేయడమే చాలా తక్కువ మీరు అనుకుంటుండొచ్చు వీడేంద్ర వింతగా బిహేవ్ చేస్తున్నాను అనుకుంటుండొచ్చు కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తే అందుకరికి చెప్తున్నా ట్రైన్లో అతి తక్కువ మనం ట్రావెల్ చేసేది ఒడిస్సా రాష్ట్రం గుండా వెళ్తున్నాము అప్పటి నుండి చాలా సేపటి నుండి నేను చూస్తున్నాను అనమాట చాలా సేపటి నుండి మొత్తం ఇట్లా ఫారెస్ట్ ఏరియానే లెఫ్ట్ సైడ్లో అయితే మేము ట్రైన్ వెళ్తుంటే మాకు లెఫ్ట్ సైడ్లో మంచి ప్రోటీన్ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాం మార్నింగ్ మార్నింగే మొత్తము అక్కడ శనగకాయలు ప్లస్ ఉల్లిగడ్డ క్యాబేజీ బీట్రూటు పచ్చిమిరకాయలు అండ్ మొత్తము ఉప్పు నిమ్మకాయ పిండిండు సూపర్ అనిపిస్తుంది వాసన అయితే ఇక తింటే ఎలా ఉంటుందో చూడాలి ఇప్పుడు ట్వంటీ రూపీస్ ఇది ఇందాక తీసుకున్నాం కదా ఫుడ్ ట్వంటీ రూపీస్ది టేస్ట్ మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్ అసలు అదిరిపోయింది టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది టేస్ట్ మంచి ప్రోటీన్ ఫుడ్ తిన్నాం టిఫిన్ అని అయితే మేము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం చాలా చోట్ల మాకు ఇట్లా ఒడిస్సాలో అక్కడ లాంగ్లో జూమ్ చేస్తా వాటర్ ఉన్నాయి కదా ఇట్లాంటి వాటర్ అయితే చాలా చోట్ల కనబడ్డది అండ్ గ్రీనరీ కూడా చాలా చోట్ల కనబడ్డాయి క్యాప్చర్ చేద్దాం చేద్దాం అనుకుంటున్నా నేను అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే లోపలల్లా చాలా విజువల్స్ వెళ్ళినాయి బట్ ఫైనల్లీ ఈ వ్యూ అయితే మనకు కనబడ్డది గ్రీనరీ ఎక్కువ ఉంది ఒడిస్సాలో కేయుఆర్ అంటే ఇక్కడ చూసుకోండి మీకు కనబడుతుంది ఖుర్దా రోడ్ జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్కి మనం ఇప్పుడు వచ్చినాము
ఆ రెండు నిమిషాలు రిలాక్స్ అయిదామని రైల్వే స్టేషన్లో అయితే దిగడం జరిగింది అప్పటి నుంచి ట్రైన్లోనే ఉండి ఉండి ఉంటే ఒకటే ఫీల్ ఉంటుంది కదా బయటకు వస్తే ఇంకో ఫీల్ వస్తుందని బయటికి రావడం జరిగింది కుర్దా రోడ్ జంక్షన్ అండ్ చూడండి దిగంగానే అందరూ ఏం చేస్తున్నారు ఫస్ట్ వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని వచ్చేసి వాటర్ పట్టుకుంటున్నారు నేనేమైంది ఇట్లా సడన్గా ఊరుకు వస్తున్నారు అని అనుకున్నా అండ్ ఇక్కడ మూడు నుంచి నాలుగు నిమిషాలు ఆగే అవకాశం ఉంది ట్రైను ఈ మూడు నాలుగు నిమిషాల్లో ఏం చూడగలుగుతాం అది చూద్దాం ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ వన్ అంట ఇటు సైడ్ అయితే ఇవన్నీ బాగున్నాయి అది అవేమున్నది ఎలక్ట్రికల్ ప్యానల్ రూమ్ అంట స్టాఫ్ టాయిలెట్ ఆఫీస్ చీఫ్ ఆఫీస్ చీఫ్ బుకింగ్ సూపర్వైజర్ ఈ బిల్డింగ్ చూడండి అసలు ఎంత బాగుంది ఇక మనం ఎక్కువ తిరిగినాం అనుకోండి మళ్ళీ ట్రైను ఉరికితే మనము ఉరకలేము మనకు రన్నింగ్ బస్ ఎక్కి అలవాటు ఉంది కానీ రన్నింగ్ ట్రైన్ ఎక్కి అలవాటు లేదు మా ఓడు మొత్తానికి ఒడిస్సా వస్తే కానీ ఊపు రాలేదనమాట ఒడిస్సా రాగానే కెమెరా తీసి ఇక ముచ్చట మొదలు పెట్టిండు ఫోటోలు తీస్తుండు వీడియోలు తీస్తుండు తెలంగాణలో తీయలే ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీయలే మన రాష్ట్రాల మీద మనకి వాల్యూ లేదు ఉన్నదా మన రాష్ట్రాల మీద వాల్యూ మన రాష్ట్రాలు వీడియోలు తీయలే రాష్ట్రాలు అంటే నాకు ప్రాణాలు తెలుగులో మాట్లాడితే తెలుగులో తింటే తెలుగులో వంట అక్కడ తెలుగులో వీడియోలు తీస్తుంది కానీ ఒడిస్సాకి రాగానే తీసుకోవాలి తెలుగు ఇందిరా ఏం చేసినా ఏం తీసినా ఉడతారు వచ్చినాం అనుకో ఏదైనా చెప్పొచ్చు ఏదైనా తెలుగు రాష్ట్రాలు తిరిగి తిరుగు ఉన్నామని ఆయన ఒడిస్సాలో అట్లా ప్లాన్ చేసింది అంతే జస్ట్ జోకింగ్ అందరు మనం లే నెక్స్ట్ వచ్చేసి భువనేశ్వర్ అనమాట బేసికల్గా మేము వీడియోలు తీసేటప్పుడు మాకు మస్తు ఊపు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే కొత్త కొత్త స్టేషన్ వస్తుంది కొత్త కొత్త కనబడుతుంది నేను చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ మీకు కూడా చూపేయాలనే ఒక ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది బట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏమైతుంది అంటే ఆ వీడియో వచ్చేసరికి ఫుల్ లెంత్ అయిపోయి చూసే వాళ్ళకి అంత ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించదు అది తప్పు లేదు బేసికల్గా అది అంతే బట్ మనకు నాకు అంటే ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తున్న మా లాంటి వాళ్ళకి కొత్త ప్రదేశాన్ని చూడంగానే ఎక్సైట్మెంట్ తట్టుకోలేక ప్రతిదీ తీస్తూ తీసుకుపోవడం వల్ల అర్ధగంట కూడా అర్ధగంట కూడా కొన్ని దాటిపోతే బట్ ఎడిట్ చేసి చేసి ఇరవై నిమిషాలు అర్ధగంట అక్కడ దాకా కుదిస్తాము ఆయన కానీ మీరు చూస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నెక్స్ట్ వచ్చేది భువనేశ్వర్ భువనేశ్వర్ ఒడిస్సా రాజధాని భువనేశ్వర్ భువనేశ్వర్కి వచ్చిన మనం ఇప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ అటు సైడ్ ఉంది ఇక ఊరికే ప్లాట్ఫామ్ ఇందాకనే చూపిస్తాం కానీ ఇటు సైడ్ ఏముంటుంది అని అది చూపిద్దామని ఇటు పెట్టిన బట్ ప్లాట్ఫామ్ కూడా చూపిస్తాం మీకు మేబీ ఇక్కడ మూడు నుంచి నాలుగు నిమిషాలు ఆగుతుండొచ్చా నేను అనుకుంటున్నా బట్ చూడాలి ఎంతసేపు ఆపుతాడు అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ మనకు కూడా తెలియదు ఒడిస్సా రాజధాని అయిన భువనేశ్వర్ సరే చాలా ఇది చూసిన కాడికి ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ వన్లో ఆగింది సో మనము వెళ్దాం ఎందుకంటే అది ఉరికితే మనం ఉరకలేం దాంతోపాటు ఆల్రెడీ మీకు చెప్పిన కదా మేము నేను కథక్ రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చేసిన మనము ఒడిస్సాకి ఒకప్పుడు ఈ కథకే రాజధానిగా ఉండేదంట కాలక్రమేణాల తర్వాత భువనేశ్వర్ని రాజధానిగా చేసినారు అండ్ భువనేశ్వర్ తర్వాత అంత పెద్ద సిటీ ఒడిస్సాలో ఏదైనా ఉందంటే అది కథక్కే అంట అమేజింగ్ ఇదేందో నాకు తెలియదు కానీ ఒడిస్సాలో కథక్ దాటగానే మనకు కనబడ్డది అక్కడ 
బ్రిడ్జ్ ఉంది జూమ్ చేస్తా బ్రిడ్జ్ కనబడుతుంది కదా అక్కడ మీకు బ్రిడ్జ్ ఇంకా ఇక్కడ వాటర్ లేనట్టున్నాయి ఇంకా వాటర్ ఫుల్ వస్తే మామూలు ఉండదు వ్యూ అయితే అద్దరిపోయింది అసలు సూపర్ బ్యూటిఫుల్ ఒడిస్సా సీరియస్లీ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ జార్జ్పూర్ ఇది జార్జ్పూర్ జార్జ్పూర్ రోడ్ అంటారు దీన్ని ఓకే ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం మాత్రమే ఆగుతుంది ట్రైన్ ఎక్కువసేపు ఆగట్లేదు సో ఈ బ్రో దిగుతుండు మనకి ట్రైన్ల పరిచయం ఏంటి బాయ్ బ్రో బాయ్ బాయ్ ఈ బ్రో వచ్చేసి ఒడిస్సాలోనే ఉంటారు ఎక్కడ బ్రో ఉండేది ఓకే బాయ్ బ్రో చాలాసేపు మేము మాట్లాడినాం అనమాట అట్లా మనకి ప్యాసింజర్స్ ఫ్రెండ్స్ అయితే ఉంటారు బాయ్ బ్రో ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే తిందామంటే ఎవరు రావట్లేదు ఫుడ్ ఎవరు తీసుకురావట్లేదు ఈ అన్న మాకు కేకు అనిపించింది అనమాట యాక్చువల్గా మేము ఎంత ముందుకు అవి తిన్నాం కదా శనగవి శనగలకు సంబంధించినటువంటి రూపీస్ అప్పుడు మేము అన్న కొనిపించినాం అని అన్న గ్రాటిట్యూడ్ తోటి మాకు ఇప్పుడు కొనిపించిండు రైస్ తిందాం అనుకున్నాము కానీ కుదరలేదు స్టేషన్ దగ్గర సో మళ్ళీ మేము ఇవి తీసుకొని నేను కొద్దిగా తిన్నా టేస్ట్ అయితే అదిరిపోయింది ఇలా సండే ఏందో పొద్దున్న నుంచి మొత్తం పొద్దునేమో చెనగలు తిన్నాం ఇప్పుడేమో మురుమురాలు తింటున్నాం సండే వెరైటీ స్పెషల్ ఇది ఈసారి జలేశ్వర్ ఇది మనకు ఇప్పుడు మన ట్రైన్ ఆగుతున్న ప్రకారము ఒడిస్సా లాస్ట్ అనమాట ఇదే నెక్స్ట్ నాలుగు స్టేషన్లో ఐదు స్టేషన్లో ఉన్నాయి చిన్నవి బట్ మేము వెళ్తున్న ట్రైన్ అయితే అక్కడ ఆగడం లేదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక వెస్ట్ బెంగాలే బాయ్ బాయ్ ఒడిస్సా బాయ్ బాయ్ ఒడిస్సా బట్ సీరియస్లీ చెప్తున్నా నేనైతే ఒడిస్సాని మామూలుగా ఎంజాయ్ చేయలే నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఎంజాయ్ చేసినా ఎక్కడ చూసినా నీళ్ళే ఎక్కడ చూసినా పచ్చదనమే నాకైతే మస్తు అంటే మస్తు నచ్చింది ట్రైన్లకే నీ వ్యూ చూసినప్పుడు సీరియస్లీ నేను ఫిదా అయిపోయినా ఒడిస్సాకి అర్ధరాత్రి నుంచి నేను ట్రైన్లో అన్నీ చేస్తున్నా అని చూసి ఇంతకు మీరు ఏంది యూట్యూబర్స్ అని అడిగిండు మమ్మల్ని అవును అని చెప్తే మీ ఛానల్ చెప్పండి అని అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేస్తాం లైక్ చేస్తాం అని అన్నారు మొత్తం మన వాళ్ళు ఈ బ్యాచ్ అన్న వాళ్ళు అందరూ ఛానల్ చెక్ చేసారు అన్న థ్యాంక్ యూ అందరికీ థ్యాంక్ యూ ఇప్పటిదాకా మనం తెలంగాణలో ట్రావెల్ చేసినాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ట్రావెల్ చేసినాం ఒడిస్సాలో ట్రావెల్ చేసినాం ఇప్పుడు జస్ట్ ఇక ల్యాండ్ అవుతుంది వెస్ట్ బెంగాల్లో అనమాట వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్న బెల్డా అనే రైల్వే స్టేషన్కి మనం వచ్చినాం ఇప్పుడు మన రైలు బెల్డా దగ్గరకు వచ్చింది సో వెస్ట్ బెంగాల్లో నమస్తే ఏమంటారు నాది ఎలా కానీ అందరికీ హాయ్ మీకు అర్థం కాదు ఈ లాంగ్వేజ్ హాయ్ టు ఆల్ వెస్ట్ బెంగాల్ పీపుల్ 
Belda belongs to West Bengal. So for the first time in life, West Bengal lo manam adugulai the veedam jariindi. Hijli ane railway station lo mana rail agi nan mata. Is West Bengal le. And uh, next to the railway station, lo manam diga bothnam akkar nunchi manam aura kella bothnam a railway station ne inti akkar nunchi entry ne kab bothnam mane di akkar doye na kani manak dilasa. Hindi kanta akkar time on bati connecting train ne mundo jus koni a train ne kalle. And ipuro time achche si manak ki aro airnim chalaka aro ei thundi akkar kella varku sumaro airu muppa airu. అలా ఉంది టైం అన్నమాట మధ్యలో ఎక్కడ కూడా స్టాప్ లేదు ఇజ్లీ తర్వాత మేము మేము వెళ్తున్న ఆ రైల్వే స్టేషన్లోనే స్టాప్ ఉంది విజయవాడ నుండి మనం ఇప్పుడు మెద్నీపూర్ వచ్చినాం అనమాట ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆ తర్వాత ఒడిస్సా ఆ తర్వాత వెస్ట్ బెంగాల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మెద్నీపూర్ నుండి మనం ఇంకొక ట్రైన్ తీసుకొని అవరాకి వెళ్ళాలి వీళ్ళు ఎమోషనల్ ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయిపోయారు నా కళల్లో నీళ్ళు కూడా వస్తున్నాయి బాయ్ బాయ్ అందరికి బాయ్ 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 అన్న బాయ్ సో బాయ్ అన్న బాయ్ 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 ఓకే ఇన్ని గంటలు కలిసి ట్రావెల్ చేసినాం కాబట్టి మనకి ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయిపోయినాము వాళ్ళైతే ఒక ఆయన నా చేతికి ముద్దు కూడా పెట్టుకున్నాను నేను కూడా తిరిగి ముద్దు పెట్టుకున్నా ఇక్కడ నుంచి మనము అవరాకి వెళ్ళాలి ఇది మెద్నీపూర్ చూపిస్తాం మీకు అన్న వాళ్ళు మమ్మల్ని వదులుతలేరు మేము ఇక్కడ మనకు దేవుని దయ వల్ల ఎంబడే అక్కడ మిద్నీపూర్ వాళ్ళ ట్రైను మేము దిగిన ట్రైను అటు పోవడానికి రెడీగా ఉంది మాకు ఈ మిద్నీపూర్లో డైరెక్ట్గా రెడీగా మెట్రో బాయ్ 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 నేను నా మాటలు రావడానికి వస్తలేదు వాళ్ళు మాట్లాడుతారు బాయ్ అన్న బాయ్ 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 సో మేము అందులోకి వచ్చినాము అందులో దిగినాం మిద్నీపూర్లో మిద్నీపూర్లోనే మనకి అవరకు వెళ్ళడానికి ఇట్లా లోకల్ ట్రైన్ ఉన్నది అనమాట మనకు ఉంటుంది కదా ఎంఎంటిఎస్ సికింద్రాబాద్లో లింగంపల్లి పోతుంటుంది కదా అలాంటి ఎంఎంటిఎస్ ట్రైన్ ఉంది ఈ ట్రైను మిద్నీపూర్ నుండి అవరా వరకు వెళ్తుంది కదా సుమారు మనకి మూడు గంటల సమయం పడుతుంది మా వాడు ఎలా ఫీల్ అవుతుందో కనుక్కుందాం బ్రో ఎలా అనిపిస్తుంది మొత్తానికి మన హైదరాబాద్ లో మన తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రం దాకా మనం రావడం జరిగింది అనమాట తెలంగాణను దాటుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ ను దాటి ఒడిశాను దాటి అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్కి రావడం జరిగింది ఇదంతా రావడానికి ఫస్ట్ మేము హైదరాబాద్ నుండి విజయవాడకు వచ్చినాం విజయవాడ నుండి ఎక్కడికి వచ్చినాం విజయవాడ నుండి మిద్నీపూర్ మిద్నాపూర మిద్నీపూర్ మిద్నీపూర్కి వచ్చినాం కొన్ని పోతుంటే మన ఊర్లు కాదు కాబట్టి అది మిద్నీపూర్కి వచ్చినాం ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ నుంచి మీరు వీడియో చూస్తున్నారు మీకు అర్థమైంది మిద్నీపూర్ నుంచి ఒక లోకల్ ట్రైన్ ఎక్కి ఇప్పుడు హౌరా జంక్షన్కి ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక మూడు స్టేషన్లు దాడితే నాలుగో స్టేషనే హౌరా సక్సెస్ఫుల్గా హౌరాలో ల్యాండ్ అయిపోతాం
వావ్ థ్యాంక్ యూ జీజస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు ఔరా మనం వచ్చేసాము ఔరా ఔరా రైల్వే స్టేషన్లో దిగినాం ఇప్పుడే మనం రైలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వ్లాగ్ని స్టార్టింగ్ నుండి ఎండింగ్ వరకు చాలామంది ఓపికతో చూసినారు చాలా లెంతిగా కూడా వచ్చింది చూసినందుకు మీ అందరికి థ్యాంక్ యూ స్కిప్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా మీకు థ్యాంక్ యూ ఈ ట్రిప్ గురించి మీకు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలని తెలుసుకోవాలని అనిపిస్తే మీరు ఏదన్నా కోల్కత్తాకి ఎలా వెళ్ళాలి అని మీరు తెలుసుకోవాలని అనుకుంటే అంటే ఔరాకి కోల్కత్తాకి ఎలా వెళ్ళాలి అని మీరు తెలుసుకోవాలని అనుకుంటే ఈ వీడియో కింద కమెంట్ చేయండి ఖచ్చితంగా నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చెప్తా అండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ హైదరాబాద్లో శనివారం సాయంత్రం నాలుగు గంటల ముప్పై ఏడు నిమిషాలకు ట్రైన్ ఎక్కినాము అండ్ ఇప్పుడు టైం చూస్తున్నాను నేను ఆదివారము పది గంటల ముప్పై ఆరు నిమిషాలకి మేము అవరాకి వచ్చేసినాం హైదరాబాద్ టు విజయవాడ విజయవాడ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఆ ప్లేస్ నుంచి అవరా ఆ ప్లేసెస్ ఏంటి అని వీడియో మధ్యలో ఆల్రెడీ నేను చెప్పిన అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ బ్లాగ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ మర్చిపోవద్దు అవరాకి సంబంధించిన వీడియోలు ఇదే ఛానల్లో వస్తూ ఉంటాయి చెక్ చేస్తుండండి థ్యాంక్ యూ